子，你们杀了我，杀了我！<笑>杀了你的，太可惜了。哎，这么漂亮的，你的，要好好的为了为了我的梦想。谢的啊！周家。
天肯定马上就回来，四弟不宜久留。老，我没看到爷爷，你没看到我师傅。爷爷，小叶，你听我说，你师傅他们不会有事儿，这个地方不能久留，得赶快离开这儿，回去我们再想办法营救。他呛了，甭废话，等会儿小鬼子就来了，咱赶紧走吧。赶快走，走走走走走走，走啊！小叶，走。老半天，梦见你和他爹到底在哪儿了？<笑>他们俩早就死了，当天晚上就死了。他们已经死了，都死了。<笑>在哪儿？我不知道。孙子，不说于二爷现在就咔嚓了你！咱用火查到管理。走。陈先生。
别管我了！发现了严重的霍乱疫情，我们奉命在这儿对过往的行人进行一下卫生防疫，请你配合一下。大晚上的防什么疫？我刚刚抓获了皇军通缉的要犯，你们几个胆敢阻拦，小心连你们一块抓！不敢阻拦，不敢阻拦，大家都是当差的，行个方便嘛。我们很快的，也就是检查检查眼角，看看手指甲什么的，很快的啊！快快快，快点！谢谢谢谢，哎，快点！动作都快点，别耽误了别人的事儿啊！呀，犯人长得够精神的。张嘴！哼，一看你就老喝酒，而且喝的是高粱酒是吧？啊！以后少喝点啊！知道了吗？你呢？怎么这么慢呢？快点，快点！手电给我，我一起来
放心吧，没事的。这条伤口危及不到他的生命，只不过，只不过什么？这条伤口殃及了他的声带。我已经尽力了，但是恐怕他的生活还会受到影响，可能以后他的说话声音会变得沙哑。你说清楚点。也就是说，安先生以后恐怕再也登不了台了。时不要开口讲话，按时服药，四五日之内，您的嗓子就可以恢复了。来找你帮个忙，不会伤害你。快走
兄弟，我一定会帮你把喉咙治好的。啊，小叶，啊，我不想再让你们任何人为我受伤了。小叶，我不想再连累你们。相信我。山田将军，不是要看演出吗？
你还能杀鬼子，小叶？你还能杀更多的鬼子？我真的，我居然真的以为你已经想通了，小叶，活着就能杀鬼子，你干嘛要跟他们同归于尽呢？就是呢，你说，哎，这，呃，不过人家，我确认小叶挺爷们的，是吧？啊？敢拿着手来跟小鬼子拼命啊！你刚才看看，把那小鬼子给吓的。你放心，那个舞台一定属于你。我向你保证，我们几个一定会再让你登台。沈佛，爷爷这些我都明白，小燕，你可千万不能放弃。这嗓子他一定能治愈，就算推翻不来讲，就算你真的唱不成了，还有我们这些兄弟陪着你。等把小日本赶出去了，我们这些兄弟天天陪着你看戏、听戏。谢谢。啊，好香啊！哎，啊，其实你不用这么废寝忘食，只要你随便说一下，这酒店的工作你随便挑，也不至于这么累。我要靠自己的实力工作。我要多看些跟经营有关的书。我的原则就是，要做就做到最好，否则还不如不做。你知道吗？对于我来说，你就像一本书，我是越读越痴迷。越读越沦陷。行了行了，你再说我就该吐了。文静，叫我许小姐。OK， 许小姐，许小姐，我跟你说的都是真心话，那你就不能给我点机会吗？我跟你说的也是真心话，我劝你还是放弃吧。你可是钻石王老五啊，你干嘛死盯着我这棵树不放呢？放眼望去
天涯何处无芳草，你会找到你的好姑娘的。我们还是做朋友吧。我不。<笑>我不想跟你做朋友。哎，我饿了。那就去吃啊。你饿不饿？嗯，我不饿。你饿了？我不饿。你饿了？我不饿。走吧。哎呀，哎呀，走吧。走走走。废物，愚蠢的废物！对不起，将军，是属下失职。让你们找到地下党，彻底消灭他们。这么长时间，啊，一点线索也没有，现在都炸到我头上来了啊！让将军受惊了，这种事情再也不会发生了。欧先生，你不觉得应该给我一个解释吗？山田呐、啊，地下党在上海盘根错节，要想连根拔起，没那么容易。况且你要对付的是抗日杀奸小队，这些人连天皇特使都能刺杀得了，自然不是一些普通的人呐、啊。我不想听这些，我想知道你有什么办法。啊，啊欧先生。我要提醒你，那全部家产都压在我这里，啊，这一点不用您来提醒。哎，可现在的确没有更好的办法。想利用慈善协会去接触地下党，这需要时间去铺垫。这些人不是傻子。如果我们过于殷勤，反倒引起他们的怀疑呀、啊。那照你这么说，就那就是没有办法了。嗯，你不是说你们的部队已经做好全面占领上海的准备了吗？那就等上海变了天，一切不都都由你们说了算了吗？那我要你，还有什么用？欧先生。看来，你真的是不想要你的真金白银了，嗯、啊？你不要误会我的意思，我不是不想帮你们抓地下党，可这些人太过于狡猾，那不是一朝一夕能够解决得了的。我不管这些，欧先生，我给你十天时间，啊，到时候。你要是没有任何办法，就别怪我翻脸不认人了。哎 ，waiter， please。怎么样？折腾半天，就是为了带我来吃这家西餐。重要的不是吃西餐，而是你和我，还有就是我的热情。这热饭好吃，你这热情，我实在是咽不下去。而且这家餐厅。我老公，余文墨已经带我来过很多回了。没关系，这次的感觉不一样。是吗？见证奇迹的时刻到了，卢凯梅。
Okay. This one.希望。嘉禾的熏鱼鱼子酱，配法式浓汤，还有香煎小羊排。最重要的是，你最喜欢吃的土豆。哇！结婚纪念日啊，啊，呃，掐，啊掐。Delicious. Have a try. 对不起，我饱了。把衣服给我。许小姐 ，What's wrong? 服务生。这么大，想找个人实在困难，所以我们只好对科伊地区进行逐个排查。照片上的这些地方，都是科伊分子经常出现的地方。可可是，没有发现花香城那个人。大哥，那你给我看这些照片干什么？对不起，教官，这种暗查的方式的确很被动。不想听你们这些无聊的解释。实话告诉你们，将军已经定了最后的期限，十天。十天之内，如果我们找不到画像上那个人，我们一起向天皇谢罪。哎，把那个人的画像拿过来。什么时候到？应该快到了吧？他到了以后会跟我联络的。嗯嗯，现在的形势紧迫
，我们应该尽快的从山田那儿搞到战略部署图。放心吧，我们会努力的。对了，小叶的伤好点没有？伤口已经没什么事儿了。可是，他要是想以后上台唱戏的话，恐怕是不可能了。是我把小叶给害了，我真不知道我以前那么做到底是对还是错。老潘，别这么想，嗯。其实他们原本可以过上正常人的生活，而且我相信一定会过得很好。如果那样的话，林白也不会死，小叶。小叶也不会变成现在这个样子。现在的民众已经没有选择生活的权利。在现在的局势下，要么你就拿起武器奋起反抗，要么就做亡国奴。天泽他们的选择是没有错的。老潘，你不必太自责了。乱世出英雄啊！天泽他们在枪林弹雨中摸爬滚打，在这个动荡的年代里边成长，非但没有让他们退缩，反而让他们更加坚定。说句心里话，我打心里佩服他们。是啊，要是现在的年轻人都能像天泽他们那样。可能中国的命运就不会如此了。对，抗日杀戒联盟已经在咱们内部广为流传，组织上也想用他们的事迹激励更多的年轻人。上级还特别嘱咐我，嗯，一定让天泽他们服从新的联络员的指挥。放心吧，天泽他们一定会服从命令的。时间不早了，赶紧回去吧。最近这段时间不要再来找我，等新的联络员一到，我就通知你。好，那我先走了。徐小姐，你你怎么了？我我又做错什么了吗？好，我以后我不不说英语了。我只说 Chinese 行吗？不是，不，啊，真的，你别生气了行吗？我知道你离婚了，看你天天闷闷不乐的，我我我只是想找一种方式让你快乐起来。我我没想到 ，I'm so sorry， 不是、啊，对不起，我又说英文，好吧，我我以后不鲁莽了行吗？跟你没关系，上一次。我跟文墨的结婚纪念日，就是在这家餐厅。我只是，只是有一点点触景生情而已。对不起啊，还是我错，我不应该挑这个地方。不，谢谢你带我来这儿，只是我现在想走了，行吗 ？OK， 不，不是。好，你你别难受了，行吗？咱们马上就走。我不难受，谢谢你。不用谢，咱们现在这种关系，说谢谢太见外了。这都是我应该做的。嗯，你知道吗？我到现在才知道，我心里有多想文墨。还还是没没没我什么事儿是吧？行，革革命尚未成功，还会努力的。好了，潘老板，不必送了。跑跑车。到时新的钢琴教材来了，您记得通知我。
师傅去汇仁女子学校。好嘞，再见。就是那个男的，很好。从现在开始，二十四小时严密的监视。嘿，记住，千万不要打草惊蛇。嘿，哎，长官，怎么干脆把他抓过来算了？报告。说过多少次了？我们要找的是他身后的抗日杀奸小队，而且地下党的人罪不得应得，即便抓过去。你很难有所收获，所以只有暗中监视他，才是找到抗日杀奸小队的正确途径。嗨，你们两个把那个房间租下来。快点跟我说了。海报就别撕了，贴着不挺好的吗？欧督察，您就别难为我了。我这戏园子是小本经营啊。我安先生既然不能登台了，我也要谋出路啊。我理解，理解。既然我能来找你，就一定不会为难你。是这样啊，我今天呀、啊，想给安小叶弄一台告别演出，了却他的一桩心愿。您放心，今天晚上场我包了，钱。一分都不少你，你一会儿就过来结账。哎呦，欧督察，你可真讲义气啊！安先生有您这样的朋友，那是他的福分呐、啊。过奖，过奖，过奖啊！这都是我应该做的。做人嘛，不能老想着过拆桥，对吧？<笑>那我就替安小叶先谢谢你了。哎呦，谢谢就没必要了。<笑>欧督察，啊，你看看这些戏，你们都知道安先生的嗓子不行了。啊。这个告别演出啊，我估计不会有人喝彩的。不喝彩那是不懂戏，我嗓子再有问题，他功力在那儿，对吧？身段在那儿。哎呦，督察，督察，这事儿啊，啊，就不用您操心了啊，踏踏实实的。一会儿我过来结账。哎，好的，好的，贴着别动啊。哎，保护好了。哎，别，别，别，别，别，别。文学方面的书籍啊，啊，古典名著在那一家上。啊，谢谢，不客气。哎，你长没长眼睛？这本书是我先看到的。放屁！这本书是我先拿到的。你要干什么？想怎样？我找你。哎，哎，二位，二位，二位，二位，怎么回事？怎么回事？没什么，谁？我是老板。老板，这
听好，平定礼，这说明没事，我先看到的。哦，明明是我先看到的，可是你怎么会说是你先看到的？一本书啊，不就一本书？我也看到了。这位先生，我也看到了。你怎么不讲理呢？老板，我明老板说高价买，高价买。哎呀，我比那个更高的价。不要吵了，不要吵了。你怎么可以这么不讲道理呀？啊，他不讲理。二位让，凭什么这样？老板，你平平礼。我明天还有的，还有的。这本书就是我先看到的，我过来就是为了拿这本书。你伤了和气是不是？你说完不讲理，这本书到底给谁？别吵，别吵了。我出高价钱。这位先生让一步，明天我再寄一本。给我，不用。哦哦，可以，好样的啊！给他了，我不要了。那么我给您包起来。我也不要了。啊！这两个人为了一本书打起来，真够野蛮的。是啊是啊，这火气太大。这本书我要了，呃，我给您包上。不用了。这三个花篮是欧天泽督察、余文墨经理和易坤先生送的，几位预祝您今晚的演出圆满成功。一切正常，接听所有来电，他的一切行动交代我们掌握一下。嗨My God! Honey, you're doing what? This is why you came here. This is wine, not water. Give me the bottle. Give me the bottle. Give me the bottle. Give me the bottle. Are you crazy? I want the bottle. You want to drink? 好啊，我陪你喝。来，来呀、啊
，你喝的太少了，我给你倒。是 feel 啊 ，feel，feel <笑> feel 就是<笑> ，feel 就是一种感觉，一种感觉，你懂吗？嗯，感觉，嗯，不要感觉。要的是一种踏实的生活，踏实的生活。文墨，能给我踏实的生活。老板，嗯，一个观众都没有，那一会儿还要演吗？欧督察已经把包场的钱都付了，他们乐意看，那就演呗。现在的观众啊，可现实了。要是你真的知道你没本事了，那观众还会捧你？就算你过去再红，再有能耐。都变成了过往云烟喽。
减肥。谁去了？你找谁呀？我媳妇儿。你快点吧，快点吧，进去吧，进去吧。哎，你们几个把惨都抽起来，精神点啊！走走走走走。哎，把惨收了。来，哎，这点辛苦啊！快快快快快，进去吧，进去吧啊！快点，快点，快点！谢风长啊，谢风长。哎呀，人也不够啊。是啊。一会儿咱们大点声。是吧？哎哎哎呀，哎哎，这今天怎么不要票啊？我跟你说啊，一会儿可得把钱给蔡老板，不能让安先生落个这个唱唱戏不要钱的花瓣啊！走走走走走走，赶紧的赶紧的。赶紧的赶紧的一切正常，不过一切都在咱们的掌握之中。根据我们的经验，这个人在党内的关系越重要，他的社会关系越简单。继续监听。嗨。哎，嫂子，今儿就让你见识见识你于二爷我的球技啊！
老于啊，还是我来教教你吧，以后改改你这吹牛的习惯啊！你小子小放屁，我用得着你教啊？没劲。小雪给大家来信了，啊，天泽，还有一封是给严叔叔的，麻烦你转交给他。老，你给大家念念吧。这是写给大家的。我亲爱的哥哥姐姐们，你们还好吗？我在这边一切都好。这儿的天很蓝，空气特别清新，特别纯净。和这儿的人一样，我每天和大家在一起学习讨论。我们读《共产党宣言》，了解无产阶级的先进思想，浓厚的学习氛围让我觉得整个人都豁达了。虽然这的物质条件比不上家里，但人与人之间的那种真诚，让我有了一种家的感觉。陈泽哥，你和金老师都还好吗？你们俩要是有个好消息，一定要第一时间告诉我。文静姐也回到于大哥身边了吗？于大哥，你一定要好好珍惜文静姐，因为她爱你，胜过了爱自己。金老师，我很感谢你，是你指引我走上了这条足以受益终身的道路。还有忠义，你还是那么能吃吗？我在这边为你祝福，希望你一切都好。老。我突然明白一个道理：一个人无论经历过什么样的苦难，或者现在正在经历着什么样的苦难，只要生活不放弃他，他就不能够放弃生活。每天的太阳都是新的，一切都会好起来的，对吗？一切都会好起来。怎么了？崔的皮特神父家附近连续发生盗窃案，你带人去看看。严叔叔，您身体不舒服？没事，就是睡眠不好，有点头疼。我去叫个大夫来看看吧。啊，不用，没事，你快去吧。哎，看我这脑子，严叔叔，嗯，小雪来信了。小雪怎么样？她挺好。这个臭小子，你怎么早不给我啊？啊，有这封信，我什么病都没有
ในเรื่องความสำเร็จ安杰书店，你好，我想要一本莎士比亚戏剧选。请问你那儿有吗？抱歉，莎士比亚戏剧选刚好没有货了。那古希腊戏剧选你那儿有吗？这本有，请问你需要几本？我要两本。长官。你们在这儿好好盯着，我去找将军汇报。晚上七点，凯撒林西餐厅。是有什么事吗？明天我生日。啊，你生日啊？好，那明天晚上七点，凯撒林餐厅，不见不散。不见不散。那要没什么事情，我就先走了。有事。我一直想。把它还给你。礼物被人拒收了，很难堪的。明天是你的生日，应该我送礼物给你才是。你能答应我跟我一起过生日？对我来说，已经是最好的礼物。将军，这是我们破译的密码。美丽瓦饭店，四零二号房间。嗯，嗨，我正通知行动小组，立即实施抓捕。现在就要抓捕，为何不等到他们接头的时候再进行抓捕呢？八个。嗨，最重要的是，我们通过这个人可以获得其他有价值的情报。还有，通过这个电话。我们知道，这两个人根本就不认识，甚至从来就没有接触过。他们的联络方式就是街头暗语。您的意思是，找个人代替他们？<笑>中国人有一句话啊，“不入虎穴，焉得虎子”。侯先生，该是你表现的时候了啊。山田大佐，你想让我做什么？啊，如果我们的人能够打入进去，那么这个抗日杀奸小队浮出水面就指日可待了。嗯，什么？你想让我来顶替这个人？要是，通知行动小组，马上出发，接住。一定要招呼的，嗨。你选的这款单表，可是我们店的最新款式，就连香港也才刚刚上市呢。是吗？呃
，这是送给您欣赏的。哎，现在日本兵太嚣张，满城跑，估计过不了几天，这整个上海滩都是日本的天下。老板，我先走了，再见。好，再见，下次再来哈。老哥，将军，嗯，抓到了，啊，这是在屋子里找到的资料，还有一些已经烧毁了。嗯，美丽娃饭店，马上进过去了，嗯，我们所有的人都要搬到服务员或者是住宿人员，还有。打斗的痕迹全部打扫干净，所有进出美丽华饭店的所有其他人员都要彻底排查。嗯，嗨。少爷，少爷，少爷。少爷，终于找着您了！喊什么喊？碰见鬼了！哎呦喂，找着了，终于找着了！找着啥了？找着大嫂了！哎呦，真的假的？白天在哪了？嫂子一直没回娘家，在大世界饭店住着呢。大世界饭店？嗯，千真万确。哎呀，哎哎哎，少爷，你就这么去找大嫂啊？那我怎么去呀、啊？嗨，那么长时间不见，不能空着手去呀、啊。对呀，我这怎么能空着手见文静呢？是吧？还是你小子聪明。像是随便看看的吗？啊！哎呦，小子有点不知太深，你等着，我给您签名查一下啊！啊，去去去，快来！哎呀，甭给我整这没用的啊！你们这店里边都什么破玩意儿啊？去，把你们掌柜的给我叫来！啊，好好好，你等着，你等着，我给您叫去。什么东西？这位女士。您有什么吩咐？来金店能有什么吩咐？你就是老板啊？我就是啊！把你们店里最值钱的金首饰给我拿上来。最值钱的，快去呀！还行。有钱，快快快，快点！好，您等着。什么东西？来了，您看，就这个，就这个，再见。哎呀呀呀，别走啊！你好好看看，好好看看啊！就这破东西，还不够我丢的呢。你们新阳金店在上海滩也是数得着了的啊！拿这糊弄你爷呢？你是欺负你于二爷没见过好货是怎么着啊？您是不知道，现在市道乱，店里大部分货已经运到内陆。行行行，甭跟我吵没用的，把你们镇店的东西给我拿上来，快快快，快点！好。拜拜！哎，回来回来！哎呀，你好好瞧瞧。
这可都是存金的，存金呢、啊，这都是什么破东西啊？这么轻，你糊弄我呢？嘿，耀爷，这可都是存金的，这手术讲究个做工。美观，你看看这些雕花的啊，镂空的，甭跟我讲美观不美观的啊！于二爷，我就知道送人礼物讲究的就是一分量，分量，分量，有啊！小小小，快给我拿去，快快快快点儿！什么东西呀、啊？这都是，嗯，哎，来了。往路扛着去！你快点儿！这可是真玩意儿，真玩意儿，有点意思啊！哎呀，我们家那臭婆娘看见这个，非得搂到我怀里边猛亲呢。哎呀，老板，哎哎，就是他了！快快快，给我包起来！好好，哎呀，来了！哎呦，来来来，快快快，够不够？哎，我数我数数，哎，甭数了，就是他了！拍板！哎呀，爷，常来，常来呀，爷。媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，别别别走，别走，媳妇儿，媳妇儿，哎呦，媳妇儿，媳妇儿，哎呀，别走了，别走了，哎呦，我终于找到你了，哎，干什么呀？你看看我找的好苦啊，你知道吗？我把上个摊都找遍了。我错了，我错了，就不走了，行吗？啊，你错了，你你哪儿错了？我错在，我我错在，我我我错在这么晚才找到你。媳妇儿，你你你你让让你受苦了吧？看你都瘦了。我心疼死我了，咱不走了，行吗，媳妇？没有错，错的是我。我错的是我，错的是我。媳妇，我我不好，我连自己的媳妇都都都保护不了。媳妇，别生气，别生气啊！哎，你看，看我给你买的什么？你绝对喜欢。喜欢吧？你买这干什么呀？哎，就送给你的礼物啊！哎，媳妇儿，我跟你说啊，这可是我跑遍了整个上海滩呀。那我想给你买一个漂亮的首饰，结果我怎么看怎么觉得这个这个分量太轻了。后来挑来挑去啊，还是金砖好，分量大，呃，能表示我的心意。媳妇儿，喜欢吧？哎，别生气了啊，咱咱不离婚了，跟我回家吧。媳妇儿，媳妇儿，你看，我都想死你了。哎，媳妇儿，哎，让我亲一口，哎，亲一口，亲一口，啊。嗯，干嘛呢？文静，你没事吧？哎，怎么又是你小子呀？就是我，怎么了？你小子还活着呢？啊？哎，对，呃，你你叫什么来着？哎哎，安鲁生。我记得上次说过啊。再让我见着你，我把你打成茄子是吧？啊？怎么？啊！啊啊你滚吧！你干什么？住手！怪不得文静和你离婚呢，聪明！你怎么知道的？啊？你告诉他了？哦、啊，我终于明白了，怪不得刚才见面的时候，一个劲儿的跟我说我错了，我错了。原来你们两个已经……哎，我告诉你啊，你别污蔑文静，我俩什么什么什什什什什么事儿都没有。你给我闭嘴！你连于二爷的媳妇都敢动，你是不是活腻了啊？哎，放开！文文，你住手！你别胡闹！过来，过来！你解释！我听你解释个屁！怎么着？我打探你心疼了是吗？啊？我我就跟你说一了发型了，怎么了？没事儿，没事儿，没事儿。你很酷啊，胆儿挺肥啊。
放心，我不打死你。哈哈，看来今天这金砖是买对了啊！我怕呀！媳妇儿，你为了这小子，你跟我动手啊？不是，我我我，你不要冲动，听我好好说，好吗？我听你装个屁！他都给我戴绿帽子了，我还听你说？玉王墓。你混蛋！你把我当成什么了？啊！是，我是混蛋。就差让我捉奸在床了吧？啊！我于文墨算是瞎了眼了。许文静。我看错你了，安德鲁，我们走。还开房，滚吧！这一辈子也别再让我见到你们，都给我滚蛋！欧先生，地下党的联络暗号，你都记清楚了？记清楚了。很好，一切都在我们的掌控之中。明天我就等你的好消息，侯先生，你可以早点回去休息。就差让我捉奸在床了吧？啊，我于文墨算是瞎了眼了。许文静，我看错你了。文静啊，爸，爸，嗯。爸，你昨天这么晚回来，我和小曹都特别担心。啊，昨天晚上，哎，是回来晚了点工作上的事儿，忘了给你们打电话了。别总是熬夜对身体不好。没事儿，这么多年我都习惯了。啊，老爷，更可好的？啊，小曹，嗯，今天是天泽的生日。晚上，加几个天泽爱吃的菜，我也争取呢，早一点回来陪他啊！啊，不用了，小曹，爸，我有个事儿，正想跟你商量呢。啥事儿？说。哎，今天想要什么生日礼物啊？不是，爸，我跟您商量啊。嗯。我今天能不能不在家里过？怎么？
不在家里过生日。自从你母亲过世以后，这么多年可都是咱们父子俩一起过生日。你今天是不是有什么安排？啊，没什么安排，就是和一个朋友一起吃顿便饭。朋友。小曹，你看天泽今天穿的这么精神，看来这个朋友不一般哦。少爷一直都很帅气。那还好，既然他有事儿呢，那咱就不等他了。晚上到了时间准时开饭啊，你先下去吧。是。谢谢吧。没事吧？啊，没事，就最近有点累了。我帮你捏捏。哎，要不今天就别出门了，在家歇歇吧。啊，不行，我今天下午还有个重要的事儿，必须我去亲自处理一下。从小到大，你一直都是个孝顺孩子。每当我身心俱疲的时候，你总是能在我身边。一会儿这么多年都过去了，你也从一个毛头小子，长成一个大男人。爸，我是您的儿子，这都是我应该做的。天泽呀。我这一辈子如履薄冰，你知道我这是为什么吗？我就是想让咱们父子俩能过上好日子。我是一而再、再而三的妥协、退让。如果有一天你发现我不是你心中想象的那样，你会不会怪我？会不会不能原谅我？爸，说什么呢？您在我心里边，永远都是最优秀、最完美的父亲。无论您做什么，我都知道，您是为了我，为了咱们这个家。所以，不管你做什么，儿子永远都支持你，永远。这句话足够了，爸，你这是怎么了？就是太累了啊！以后不许熬夜。今晚，我准备把天泽他们介绍给曹先生。让他全面接受我在上海的工作。放心吧，我会按照约定的时间地点把他们带过去的。嗯，小心一点。这是书店，最近筹来了经费，拿着。不用了，你离开上海以后，难免有用得着钱的地方，还是你拿着吧。小叶的嗓子坏了，欧家也大不如前。你拿着吧，我自有办法。拿着。静曼，天泽，天泽，我一直在这等你。今天特别漂亮。啊，这个给你的。什么东西？礼物。你打开看看就知道了。祝你生日快乐。老
好。小叶，他们都到了，先上去吧。一会儿的约会可能要取消了，凭什么呀？有任务。什么任务？先上去再说。不。欧会长，时间不早了，我们也该出发了。啊，美丽花饭店酒店外那边的情况怎么样了？都已经安排妥当了，整个美丽花饭店及整个街道都已经被我们封锁，里面埋伏的全都是我们的人。小川君真是心思缜密啊！欧会长过誉了，这一次的行动至关重要，关系到。我们能不能瓦解这支令皇军头疼的抗日杀奸小队？过一会儿，我带去司令部调两队精英特工来，保证你的安全。欧会长，我们出发吧。好。潘振因身份暴露。被调往别的战线，新的联络人同时也来到上海。潘震让金曼联络欧天泽，与自己一起和新同志接头。欧天泽和他的抗日锄奸小队，自从与潘震认识以来，并肩作战，同生共死。他们之间既是战友，又是兄弟。极重情义的欧天泽做了一个意外的决定，他要带着全体队员给潘震送行。等潘振与金曼见到欧天泽和他身后的这群兄弟，感到一惊。欧天泽不知道，他的好意把所有人正推向一个蓄谋已久的陷阱，巨大的阴谋正在步步逼近。
好，这原来欧叔叔就是接替老潘工作的人呐。啊，是啊，太好了，真是不是一家人，不进一家门啊。妈，我给你介绍，潘正，我们都叫他老潘，金妈你见过的，他们都是我的领导，是上海地区地地下党的联络人。天泽，不用介绍了，欧叔叔不就是来接替老潘工作的吗？啊，你看，我高兴的都糊涂了。<笑>您就是山鹰同志吧？我是潘震，天泽是抗日杀奸小队的队长。啊，你，欧叔叔，天泽真的是我们的队长。我给你介绍一下他们：安小叶、余文墨、啊，钟毅。哎，一坤，你过来。他叫张一坤。是，也是我们的好兄弟。兄弟，啊，好，好，好，好，爸，你还记得那个明白吗？个子高高的，长得很英俊的那个。他哥在上海做绸缎生意的，你们见过的？啊，他、啊、人人呢？哎，别提了，都怪小藤那孙子。小藤一郎，你们见过的？小藤那孙子一直跟老欧过不去，哼，结果怎么着？还不是让老欧给咔嚓了？当然，还我们哥几个。哈哈哈哈真没想到，我爸跟我是一个战壕里的战友。山鹰同志，组织上正在准备全面的应战，日军现在已经对华北虎视眈眈，看来开战是不可避免。我们华东地区也得做好准备。工作上，你有什么打算？这个组织上真的要派我们哥几个上战场啊？呃，可能是需要我们协助大部队。嘿，那太好了！啊，又头疼了。哎，老爸，我估计我爸是太突然了。再加上他昨天晚上通宵达旦的工作，一直到今天早上都没缓过来。早上我还劝他别出门了，他说他有要紧的事情要做。我都没想到，是来跟我们见面。这样，要不然我跟我爸先回去，等回头，我找你们上家里来。哎哎，就是的，反正咱都是一家人，有什么事儿也好说。呃，工作什么时候谈？不行啊。哎。我们哥也给掩护，哥几个走。
怎么样？挺杂，我没事。坚持住，坚持住。爸，哎，你就在这待着，别动啊啊！我出去看看。爸，带儿子，危险，危险。爸，你放心，不会有事的。好了，我不出去了，我就在门口啊。哎，天泽，老欧，我们几个冲出去吸引他们注意力，你带着你爹他们几个赶紧走，别废话，要走一起走。老欧，我不许你胡说。我们哥几个必须要保证你和你爸的军刀给吃了没有？老，你放心走吧，我们哥几个掩护你。都别废话了，老，赶快带你去走。女儿，你听着，谁都不能落下，要走一起走，准备好，一起冲出去。天泽，天泽，爸，你别着急，听我说，我们准备冲出去了，你放心，大家一定能活着出去的。啊。你行吗？我没事，走，一起冲出去，爸，哎，相信儿子，跟紧我，哎，走，爸，跟紧我们，老子去，朱兄弟，快！一块去，老潘，你看好我爸，拜托了，爸，我去就会。你不能去，好吧，别着急。现在的时局下，安全的离开上海。说什么？我听得见。你说，啊，是。你你你有什么要嘱咐我的吗？你说呀。老潘，老潘，老潘，老潘
你可别忘了，你还欠我的高粱酒呢。老潘，老潘，老潘，小鬼子，你还我老潘，傻鬼子。请慢走，请慢走！快走！快走！快走！